。我们最近啊，真的是不辣不欢啊。这一期呢，我要来分享的这一道美食也是蛮刺激的啊，吃了哇，整身流汗，很爽，很舒服。不知道大家有没有听过白胡椒鸡爪？吃鸡爪呢，不但能啊、呃、补我们的这个钙啊、呃，它还能美容养颜啊、呃，不错吧？好了，那废话不多说，我现在就来分享我的做法给大家看。准备鸡爪四百到五百克，用剪刀把指甲剪掉。用剪刀呢是方便，用刀的话就比较顺手，比较容易。剪好之后就用清水抓洗一遍。如果你买到的鸡爪是比较多血水的话，你就先泡它一个十分钟才来煮。接下来鸡爪冷水下锅，就是讲鸡爪下锅了，我们才开火。拍一片的姜进来去腥。大火烧开后就转到中火滚个五分钟。如果鸡爪是要拿来煲汤的话，就不用滚那么久。滚五分钟后，把鸡爪捞出来，放到清水里面，接着拿去冲一冲洗。冲洗干净后，倒进滤网里面控干水分备用。接下来我们来准备其他的材料，几条的干辣椒就好，不要放太多，剪成一段一段。不要放太多辣椒干，是因为等下我们还要放胡椒粒。几粒的蒜头切成厚片，一小块生姜拍散后切片。胡椒粒呢是这一道菜的灵魂，加一汤匙进来，然后把胡椒粒吹爆。分量的话就看你们自己吧，如果没有吃那么辣的话，就可以少放一点。呃，不需要弄得很粉，只需要捶爆就可以了，这样子胡椒粒才会出味。OK， 材料都准备好了，起锅。首先就是要把香料和鸡爪炒在一起了，再来焖会比较香。加适量的油，然后香料先进来爆香。闻到香味后就下鸡爪翻炒几下，在翻炒的过程中会有多少粘锅，这个是正常的。翻炒几下后就把胡椒粒加进来一起炒，炒出胡椒的味道。闻到浓浓的胡椒味之后，就可以加汤或者是加清水进来了。因为是要用比较长的时间来焖，所以我建议大家用砂锅或者是用一些啊焖锅来焖会比较好。加完水之后，就可以马上转移到焖锅了。水的话，就尽量加到盖过鸡爪。好了，现在可以开大火，先把汤汁烧开。调味方面呢，不用太复杂，盐、白糖和生抽就 OK 了。等焖到后面味道不够，我们才再加。烧开后，我们就把火调到最小，然后盖上锅盖焖二十分钟。焖的话，我会分三个步骤：第一次是焖二十分钟嘛，第二次我们就直接把火关掉，把火关掉了，我们再调个十分钟，然后等。这样做是因为我不想让里面的汤汁减少太多。十分钟过去，来看一下，我这里呢准备了一些香菇啊，这个时候就可以加进来，或者是你要加一些鲜香菇也是 OK 的。好，现在呢我们再盖上锅盖，同样的把火调到最小，然后焖多二十分钟。想要把鸡爪煮得又入味又软嫩呢，是要长一点的时间啦，啊，这个是没办法的，除非你是用那种气压锅。好了，二十分钟过去，打开锅盖，现在你就可以加强火力，把汁收一收。可以加黑酱油调一点的颜色啦，不要调太黑，调太黑的话就不像白胡椒鸡爪了。来看一下
，把汁收到差不多这样子的浓度就 OK 了，还可以喝啦啊，不要太过浓。除了要花比较长一点的时间，这一道菜其实也是没有什么难度啦。好了，完成白胡椒鸡爪，哇，好料啊！这个汁啊，我们不要收太浓，因为你收太浓哦，它怕那个胡椒粘住。哎，那个收太浓汁就粘了嘛，胡椒粘住鸡爪会吃到那个胡椒粒，还是很不舒服啊。这样子的这种浓度就刚刚好啊，我觉得啦 ，OK， 啊，满满的那个胶原蛋白哦。好了，我现在就出锅上菜。哇，够软，好，就是要焖到这样软啊、哦、才好吃。哇，那个胡椒味真的是很哦，很够，很够，很够。香菇啊，啊、哦，如果没有这种干的香菇，你就放那种啊鲜香菇也是可以，简直淋上去。啊，这个汤甚至还可以拿来喝啊，因为不会很浓，啊，喝起来也是很舒服哦。胡椒味，好像你有一点肚子有风啊，是什么啊？啊，喝下去很爽的，很舒服的。OK， 搞定。先拿个香菇来吃。嗯。OK， 软是已经够软了的。如果你们要更软，就加时间哦。就是讲，啊，你要吃口感一点，你就时间少一点；你要吃更软一点，就时间再加多一点。嗯，辣味那些都很够。好像咸味那些呢，啊，你们就到后面，不够的话你再调。啊，好了，这一期的分享就到这里，希望大家会喜欢我的这一道白胡椒焖鸡爪。我是阿红，祝你们好运，拜拜。